ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗൈസ് ഇന്ന് ഒരു വലിയ പാനൽ നമ്മളോടെ ഉണ്ട് ഇതിൽ സത്യം പറഞ്ഞ ഇൻട്രഡക്ഷൻ വേണ്ടത് എനിക്ക് മാത്രമായിരിക്കും കാരണം എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും സോ ലൈക്ക് യു ഹാർഡ് വി ഹാവ് എം പി ലിപിൻരാജ് സാബിത്തസ് ഐ ആർ എസിലുള്ള സാറിന് പറ്റി ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം എൻറ്റായ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലുള്ള ആ ഒരു പരീക്ഷ മൊത്തം മലയാളത്തിൽ എഴുതി എനിക്കൊന്നും മലയാളം ലാംഗ്വേജിനോട് ഇത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ഇത്രയും ആദരവോടെ കാണുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് സോ വി ഹാവ് ലിപിൻരാജ് സാബിത്തസ് എ ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ആൻഡ് talking about pioneers and talking about uh, the first nokka parayumbol kerala thane ariyapadna eto first lady woman chef en ariyapadna chef lata zia with us today it is an honor nammala veedugalil okka namukku oru vaadu vera ariya pashe this is a name that nammal markan paadilla appo chef lata ede oru book launch kuda ekkane nadakkunnundu so please stay right here നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ ബോൾഗാട്ടിയിലുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിലെ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് കൂടെയാണ് ഷെഫ് ലത ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ഷെഫ് തോമസ് പൂക്കുന്നേൽ സാർ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിനോണിമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു പേരും കൂടിയാണ് പാരഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം പാരഗൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് പാരഗണിലെ കോപ്പറേറ്റ് ഷെഫും കൂടിയാണ് ആൻഡ് ഈസ് ഡൺ ഒരു ഷെഫ് മാത്രമല്ല ഈസ് ഓൾസോ ഒരു സ്കോളർ റിസർച്ച് ഇൻ ദ കൽനറി സ്കിൽസ് അപ്പം ഒരുപാട് നമ്മളുടെ ഈ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് രുചികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്ത ഒരാളും കൂടിയാണ് അപ്പം ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ദെൻ ഓൺ ദ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് വി ഹാവ് മൃണാൽ ദാസ് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരും ശബ്ദവും ആയിരിക്കും നമ്മളെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങളും ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കൊതിപ്പിച്ച് വിടുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഒരു ഫുഡ് കൾച്ചറിലെ ഒരു വലിയ ഒപ്പീനിയൻ ലീഡറും കൂടിയാണ് Uh, because everything they say namak ariyam adu base cheyittaan inna aalkar restaurants il povunnadum endaanu nammal kalikkendadum nammal exposure kooti therunna appo we have such a huge uh, oru panel with us today appo inna nammalde oru discussion nu parayunnathu rujigalude desha kaalangalana so it is a very wide and broad, broad spectrum adinte kooda ende peru ende peru rj adarsh nanu njan radio mango kochi le oru rj aanu സോ പിന്നെ ഫുഡും അത്യാവശ്യം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരുപാട് പഠിക്കാനും കൂടിയാണ് വന്നത് സോ ഒരു ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് തുടങ്ങാം ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ആൻഡ് എവറിങ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് എവിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഓരോ സ്ഥലത്തെയും ഒത്തൻറ്റിക് ക്വിസീൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജപ്പാനിൽ പോയാൽ ജാപ്പനീസ് ഒത്തൻറ്റിക് ക്വിസീൻ ചോദിക്കും ദുബായിൽ ചെന്നാൽ അറബിക് ഒത്തൻറ്റിക് ക്വിസീൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സംശയം പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ നമ്മളുടെ കേരളത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒത്തൻറ്റിക് ക്വിസീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒത്തൻറ്റിക് ക്വിസീൻ ഉണ്ടോ അതോ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് എ മിക്സ് ഓഫ് പല ക്വിസീൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പക്ഷേ തോമസ് സാർ കൂടി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് സോ ഓവർ ടു യു സർ അതർ ദിസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശരിക്ക് നമുക്കൊരു ഒതൻറ്റിക് ക്വിസീൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കൾച്ചറിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒതൻറ്റിക് ക്വസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പത്തോ അഞ്ഞൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരമോ വർഷത്തെ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒതൻറ്റിക് ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മുടെ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ജാതി സംവരണത്തിൽ ജാതി രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ജാതിയുടെ ഭക്ഷണം മറ്റൊരു ജാതിയെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒതൻറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ ഒതൻറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യനാണെന്ന് വീണ്ടും ചോദ്യം വരും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിലോ താഴെയുള്ള ആളുകളുടെ രാജാക്കന്മാരുടെയും സവർണരെന്ന അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകളുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഒരു ഒതൻറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യനുണ്ട് മറ്റവർക്കത് നിഷേധ്യമായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല അത് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള വഴിയില്ല അവർക്കത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അവർക്കങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പാലോ പാലുൽപ്പന്നങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് സവർണരൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പാലോ പാലോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തെ ഒരു വിവനം ഒരു ഒതൻറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറയുവാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സാധാരണ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അതായത് ഒരു തൊണ്ണൂറ്
ഇവരുടെ ഒക്കെ വരവിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ ഒരു ക്വിസിൻ ജനകീയമായിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക രീതിയിലും മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഇടയിലും ഈ ജാതി വേർത്തിരു അത്രത്തോളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ അത്രത്തോളം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭോജനം നടത്തുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് ബാലൻസ് ഉള്ളതെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതുകൊണ്ടും സാധാരണ ആളുകളിലെങ്കിൽ ചെറുതായെങ്കിലും അത് എത്തിപ്പെട്ടു അപ്പം നമുക്ക് പറയുന്നത് ചെറിയ അളവിലെങ്കിലും അത് എത്തിപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത സെഷനിൽ അടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതും കൂടെ അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടെ ഒന്ന് എൻ്റെ അറിവ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഫുഡ് ബ്ലോഗർ ഷെഫുമാർ അവർക്കിടയിൽ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഭക്ഷണവുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം എന്നുള്ളൊരു സംശയം എന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്കുണ്ടാവും അതിനൊരു കാരണം എന്നെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് വിളിച്ചതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഞാനൊരു ഫുഡ് ഫിക്ഷൻ തിന്മേശക്കുറിമാനം എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒട്ടേറെ കഥകൾ നോവലുകളൊക്കെ മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മലയാളത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് സുമാ ശിവദാസ് മാഡം എഴുതിയ പുസ്തകം ഡി സി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പുസ്തകം ഒഴികെ മലയാളത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെ ഭക്ഷണം ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി വരുന്ന സാഹിത്യകൃതികൾ മലയാളത്തിൽ തുലും തുച്ഛമാണ് സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ആർ ജെ ആദർശ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജപ്പാനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അധികം വേവിക്കാത്ത സുഷിയാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണ വിഭവം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ആ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സുഷിയെ രുചിക്കാനായിരിക്കും നമുക്ക് താല്പര്യം പക്ഷെ സുഷി കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർ അരിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അത്ര വീര്യമില്ലാത്ത ഒരു ബിയർ കഴിക്കും സാക്കെ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇന്നത്തെ നിലവിലുള്ള സംസ്കാരം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് വീര്യമില്ലാത്ത ഒരു സാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അരിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗോതമ്പിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അല്പം ബിയർ കഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പൊതുധാര അതിനെ സമ്മതിച്ചു തരണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അകത്തളങ്ങൾ അത് സമ്മതിച്ചു തരണമെന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്രം നമ്മുടെ ഈ ഭക്ഷണ ചരിത്രം ജാതിയോടും മതത്തോടും ഒപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് അതിന് വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഹിന്ദു ഭവനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപകമായി കൊണ്ടു ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് താള് തോര നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല താള് തോരം കഴിച്ച എത്ര പേരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ യെസ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് താള് തോരം കഴിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് താള് തോരം കഴിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരും കാണില്ല യെസ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളിൽ മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഈ വാഴയ്ക്ക കൊത്തി എരിഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന വാഴയ്ക്ക തോരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭവമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിച്ച എത്ര പേരുണ്ട് വാഴയ്ക്ക തോരൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിച്ചവർ ഇല്ല മറ്റൊന്ന് മൂന്നാമത്തേത് ഒറോട്ടി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒറോട്ടി കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് വളരെ വ്യാപകമായിരിക്കും ഹോട്ടലിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഇല്ല പത്തിരിയാണ് ഒറോട്ടിയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പത്തിരി വന്നു അപ്പം ഇതാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നിരന്തരമായി സംസ്കാരത്തെ നമ്മൾ തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ മാറ്റത്തെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നവരാണ് കേരളീയർ അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ആകത്തുക ഇനി സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ മാത്രം ഈ ഉച്ച സമയത്ത് വിഷം നേരിടാൻ പോരാ നിങ്ങളും കൂടി വിഷകണം ഞാൻ ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ പറയാം നിങ്ങളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോവലും അതിൻ്റെ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് പറയണം ഓക്കെ എഗ്രി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ശിവരാമൻ നായർ ശിവരാമൻ നായർ എനിവൺ എനിവൺ ഇത് മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്തമായ നോവലിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഈ നോവൽ ഈ നോവൽ കഥാപാത്രത്തിന് സാഹിത്യവുമായി എന്താണ് ബന്ധം എനിവൺ ഐ ഡോ നോ വെദർ ഡി സി ബുക്സ് ഈസ് ഗിവിങ് സം ഗിഫ്റ്റ്സ് നോർമലി ആർക്കെങ്കിലും ശിവരാമൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം നിങ്ങൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഭക്ഷണമായതുകൊണ്ടാവണം സാഹിത്യത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവായതുകൊണ്ടായിരിക്കണം കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ശിവരാമൻ നായർ ശിവരാമൻ നായരുടെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം
ഒരാൾ ഒരാളുടെ ചായക്കടയിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ പുഴുക്ക് നിങ്ങൾ പുഴുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ കുറിച്ച് കിഴങ്ങ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കിഴങ്ങ് പുഴുക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കിഴങ്ങ് പുഴുക്ക് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ചായക്കടയിൽ പോയി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതും അപ്രത്യക്ഷമായി ഇനി അടുത്ത കഥാപാത്രം മൂസ മുസല്യാർ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പറഞ്ഞു കോഴിക്കോടുകാർ ഭക്ഷണത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുന്ന കോഴിക്കോടുകാർ ഈ കഥാപാത്രത്തെ അറിയില്ല എന്ന് മാത്രം പറയല്ല മൂസ മുസല്യാർ എനി വൺ അല്ല പൂനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ സ്മാരകശിലകളിലെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അതിൽ പൂനത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ കഥാപാത്രത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ മൂസ മുസല്യാർ കുളിയൊക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ തേങ്ങ വറ്റിച്ച തേങ്ങ ഇട്ട് വറ്റിച്ച മീൻ കറിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്കയും അദ്ദേഹം രണ്ടും അടുത്തടുത്തായിട്ട് വെക്കും പിന്നെ വടക്കൻ അരി ചോറ് വെച്ച് കുഴച്ച് കുഴച്ച് കഴിക്കും ഇതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിശദീകരണം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ മൂസ മുസല്യാർ വിയർക്കും ഓക്കെ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് ഇങ്ങനത്തെ ഫിഷ് കറി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ വളരെ അപൂർവമാണ് കോഴിക്കോട് എനിക്കൊന്നും പാരഗണിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു മീൻകറി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതായത് ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്ക മീൻകറിയോടൊപ്പം കഴിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ പതുക്കെ പതുക്കെ പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങൾ കീഴടക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മാറ്റങ്ങളെ അതേസമയം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും എന്നാൽ പഴമേ അതേപടി നിലനിർത്തുവാനുള്ള ശ്രമം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു താങ്ക് യു വളരെ ഒരു നല്ലൊരു ഇൻസൈറ്റ് ഇൻറ്റു ദ ഹിസ്റ്ററി ആണ് ബോത്ത് ഫ്രം ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഫ്രം ഹിസ്റ്ററി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് എവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ക്വിസീന്ന് അതായത് മലയാളികളും ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ വി ആർ വാട്ട് വി ഈറ്റ് എന്ന് പറയുമല്ലോ നമ്മളുടെ ക്വിസീൻ ഇസ് എ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് അസ് ആൻഡ് ആ കൾച്ചർ ആൻഡ് ആ ഹിസ്റ്ററി അപ്പം മാമിന് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു എവല്യൂഷൻ്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന അതായത് ഇന്നത്തെ ഒരു കണ്ടംപറി ഐ തിങ്ക് മൃണാൽ വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് ഇന്നത്തെ ഒരു തലമുറ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡും നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഒരു കമ്പാരിസൺ മാമിന് എന്താണ് തോന്നിയത് ത്രൂ ദ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ബീങ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി കൊളോണിയൻ സംസ്കാരം നമ്മളുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നത് നമ്മൾ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും കൊളോണിയൻ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പോവായിരുന്നു പിസയുടെയും ബർഗറിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ പക്ഷേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കളർഫുള്ളായ ഭക്ഷണം നമ്മളുടെ സദ്യയാണ് ഈ സദ്യ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹാങ് ഓവറും ഉണ്ടാവാറില്ല ആരെങ്കിലും സദ്യ കഴിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല കാരണം സദ്യയിൽ സദ്യ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നത് പോലും ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അറിയില്ല കാരണം സദ്യയിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന രീതി പോലും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അത് ആർക്കൊക്കെ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടികൾ ഞാൻ ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലിപ്പം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വർഷമാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകം എഴുതുന്നത് ഇപ്പം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വർഷമായി ഞാൻ ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ട് എനിക്കറിയാം പുതിയ തലമുറ ഹോട്ടലിലേക്ക് വരുമ്പം അവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു രസത്തിലുണ്ടെന്ന കണ്ടൻറ് എന്താ പോലും അറിയില്ല അവർ വീട്ടിലത് ശീലിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ തലമുറ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ മക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കളുടെ മക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ രുചികളോ തനതായ സംസ്കാരമോ അറിയില്ല നമ്മുടെ ഓരോ സംസ്കാരത്തിനും ഓരോ ഇതായ ഭക്ഷണ ശൈലികളുണ്ട് നമ്മുടെ ഓണത്തിന് സദ്യ സദ് നിക്ത എന്ന സംസ്കൃത വേളിൽ നിന്നാണ് സദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വന്നത് സദ്യ അന്ന് നമുക്ക് അപ്രാപ്യമായിരുന്നു സവർ ബ്രാഹ്മണർക്കും നായർക്കും മാത്രം അന്ന് സദ്യ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ രാജാവിന് കപ്പം കൊടുക്കണമായിരുന്നു സദ്യ വിളമ്പണമെങ്കിൽ രാജാവിന് കപ്പം കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ സദ്യ നടത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ സദ്യ ഇത്ത കീഴ് ജാതിക്കാർക്കും കീഴെയുള്ള ആളുകൾക്കും അതിനൊരു സദ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു സർവാണി സദ്യ അതായിരുന്നു വിളമ്പിയിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പോർച്ചുഗീസിൻ്റെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെങ്ങാണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വരുന്നത് ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എയർ പൊട്ടറ്റോ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ
എല്ലാത്തിനും ക്രിസ്മസ് ആയാലും ഒക്കെ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് ആ സംസ്കാരം ശോഷിച്ച് ശോഷിച്ച് നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ കൊക്കോകോള പിസ്സ വിളമ്പോൾ അത് മോശമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ സംസ്കാരം മോശമാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല കാരണം ആ സംസ്കാരം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പം നമ്മുടെ തനതായ ജീവിത ശൈലിക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന പല ഭക്ഷണങ്ങളും സാറിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പുഴുക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പുഴുക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാ കിഴങ്ങുകളും പുഴുങ്ങി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നെല്ലിക്കെട്ട് ഇടിച്ചുണ്ടാക്കിയ മീൻകറി കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് ഒരിക്കലും അവിടെ വരുന്ന പലരും ചോദിച്ചായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഷെഫ് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആളുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ഗസ്റ്റും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പിസ്സയും ബർഗറും ഒക്കെ കൊടുത്തോളൂ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ തനതായ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളും അത് കഴിക്കേണ്ട രീതിയും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ആ സംസ്കാരം നമ്മളിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി ചക്ക ഉണ്ടാവുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ചക്ക കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങളായിരുന്നു ചക്ക കൊണ്ടുള്ള തോരൻ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള അവിയൽ ചക്കയുടെ കൂഞ്ഞു പോലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടുക്കിയിൽ പോയപ്പം ഒരു അമ്മച്ചി ചക്ക വിഴിഞ്ഞ് വീഴുന്ന അത് ആദിവാസികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാന്ന് തോന്നുന്നു വിരിഞ്ഞ് വീഴുന്നുള്ള ചെറിയ ചക്ക അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മഞ്ഞളും ഉപ്പും ഇട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് അവർ തോരം വെച്ചു എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതെന്താന്ന് അപ്പം അതുപോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചക്ക കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് ചക്ക കഴിയും മാങ്ങയുടെ കാലത്ത് നമുക്ക് മാങ്ങ കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മത്സ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഐസിടാത്ത മത്സ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മാങ്ങയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പോർക്ക് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ പോർക്കിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അതിൽ അതിൻ്റെ ഫാറ്റിനെ കോമ്പസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ അത് ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയും കപ്പ എക്സാമ്പിൾ കപ്പ കപ്പ കഴിക്കാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കപ്പയിൽ സയനൈഡ് ഉണ്ട് ഫോർ പേഴ്സൻ്റ് സയനൈഡ് കപ്പയിലുണ്ട് ഈ കപ്പയുടെ സയനൈഡ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ മീ മീനോ ഇറച്ചിയോ പച്ചക്കറിയോ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ചെറുപയറിട്ട് കപ്പ പുഴുക്കുണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാന്താരി മുളക് ഉടച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കാന്താരി മുളകിന് അതിലുള്ളതിന് കഴിയാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പൂർവികർ അങ്ങനെ കഴിച്ചിരുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ പൂർവികർ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഓരോ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും ഗുണഗണങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അവരുണ്ടാക്കിയിരുന്നത് പക്ഷെ അവർ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നില്ല അവർ പക്ഷെ അവർക്കറിയായിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ മീറ്റ് നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒരു ചിന്തയിലുണ്ട് മീറ്റ് ഹൈ ഫയർ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റ് പെട്ടെന്ന് കുക്കാവുന്നു മീറ്റിനൊരു കറക്റ്റൊരു സമയമുണ്ട് മീറ്റ് കുക്കാവണ്ടേ മീറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഫയർ ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീറ്റിൻ്റെ പുറം പാളി കുക്കാവും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ചിക്കനൊക്കെ പുറമ്പാളി കുക്കായിട്ട് ആ ഫൈബർ ഭയങ്കര ഹാർഡാവും ഈ ഫൈബർ നമുക്ക് ദഹിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല നമ്മുടെ ആമാശയത്തിന് അത്രയ്ക്കും ഹാർഡാണ് ആ ഫൈബർ അപ്പോഴാണ് അത് സ്ലോ ഫയറിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പണ്ടുള്ള അമ്മമാർ മുത്തശ്ശിമാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് മീനൊക്കെ തളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കനലിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കുക അല്ലെ ചിക്കൻ കനലിലിട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് സമയം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ വളരെ കുറവുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുക നിർത്തുകയാണ് കാരണം ഇത്ര പേരെയൊക്കെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നുകിൽ ഒരു ബിരിയാണി അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അതല്ലെങ്കിൽ ന്യൂഡിൽസ് അതല്ലെങ്കിൽ പിസ്സ പിസ്സ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലതായിരിക്കാം പിസ്സ പ്യൂർ മൈദയിലാണ് മൈദ ദോഷമാണ് മൈദ മോശമാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ മൈദയിൽ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ ഗോതമ്പിലുള്ളതിൻ്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം പോലും ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് മൈദയിലില്ല അപ്പോൾ ആ മൈദ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മുടെ കപ്പയും മീനും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ഇങ്ങനൊരു വേദി തന്ന ഡി സി
ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം കുറേ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് പലയിടത്തുനിന്നുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം പോർച്ചുഗീസ് ബ്രിട്ടീഷ് പണ്ട് ചൈനീസ് ട്രാവലേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളുടെ ഈ പെപ്പർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കൊരു സംശയം എന്നൊരു ഒരു ജെനുവിൻ സംശയമാണ് കേരളത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോർച്ചുഗീസിലോട്ടും അവിടുത്തെ ഫുഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇതിൽ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അറബിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇന്ന് വന്നു ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദുബൈനേക്കാളും മന്തി ഷോപ്പുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെന്നുള്ളത് അതേ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസ് ക്വിസീൻ്റെ ഇപ്പോൾ കപ്പ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കേരളത്തിലുണ്ടായ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതോ അത് നമ്മളുടെ ക്വിസീൻ ഇല്ലാത്തൊരു പവറായി മാറിപ്പോയോ അതോ നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഒന്നും വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതൊരു എക്സ്ചേഞ്ചിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്കവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ റൈസ് ആവാം നമ്മളുടെ എന്നോടല്ലേ ഏതൊരു വിഷയത്തിലും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മറ്റൊരു സംഗതിയിൽ എടുക്കും പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ്റെ കുക്കിംഗ് വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ജല അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൾച്ചർ എടുക്കാനായിട്ട് പാരമ്പര്യമായി ഇപ്പോൾ ചൈനീസിലോ ജപ്പാനിലോ ഒക്കെ പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യമായി പല സംഗതി ഉണ്ടായാലും കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെജിറ്റേറിയൻസിനാണ് കൂടുതലും കേരളത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റു രാജ്യക്കാർക്ക് അത്രത്തോളം അതിനെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും ചില നമ്മൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ എടുത്തതിൻ്റെ അത്രത്തോളം വന്നിട്ടില്ല ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ ചെമ്മീൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ ഒരു നൂറ് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെമ്മീൻ സാധാരണ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല ചെമ്മീൻ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ പണ്ട് മുതലേ ഉപയോഗിക്കും എന്താ കാരണം ചെമ്മീൻ ഉപയോഗിക്കുക ചെമ്മീൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയില്ല ചെമ്മീൻ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വയറിളക്കം വരും വയറൽ അസുഖം വരും വയറുവേദന വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെമ്മീൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഷെഫ് ലത പറഞ്ഞതുപോലെ ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യും ചെമ്മീൻ എത്ര നേരം കുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ അമ്മ പണ്ട് പറഞ്ഞത് ചെമ്മീൻ രണ്ടര മണിക്കൂർ വേവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ചെമ്മീൻ വേവിച്ച് 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 റബ്ബർ പോലെയാക്കും ചെമ്മീൻ ഏകദേശം ഏറ്റവും കുറവുള്ള രീതിയിൽ വേവിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാത്തതുകൊണ്ട് ചെമ്മീൻ മേസി നമ്മൾ അധികം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചെമ്മീൻ വളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വില പിടിപ്പിച്ചുള്ള ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു നൂറ് വർഷം മുമ്പ് അധികം കാലം വേണ്ട നൂറ് വർഷം മുമ്പ് അത് വൈറ്റ്സും വെള്ളക്കാരും പൊർച്ചീസുകാരും ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും ചെമ്മീൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുക്കിങ്ങിനും ഏതൊരു നാട്ടിലെ കുക്കിങ്ങിനും ഭക്ഷണത്തിനും ഒരു എവോൾവിങ് ഇല്ലാതെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവോൾവിങ് ഇല്ലാതെ കുറേ കാലം നീണ്ടുപോയത് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് ചില എവോൾവിങ് കാര്യമായി നടക്കാതിരുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ചെറു ഭാഗത്തിന് മറ്റൊരാൾക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അവിടെ എന്താ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല നമ്മളെല്ലാം ഈ പറയുന്നത് ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടായ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇരുപതോ ഇരുപത്തൊന്നോ നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു മൃണാൽ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു വളരെ കണ്ടെംപററി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും നമ്മൾ ആരെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോണ്ടൻറ്റാണ് ഫുഡ് കോണ്ടൻറ്റ് അതിലൊരു വലിയ റോളാണ് ഫുഡ് വ്ളോഗേഴ്സിനും ഫുഡ് എൻതൂസിയാസ്റ്റിനുള്ളത് നമ്മൾ അതായത് ഇന്നത്തെ ഒരു മലയാളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് എക്സ്പോഷർ ഉള്ള ആളാണ് നാട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പല ക്വ
അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു വാക്കിന് ഭയങ്കര വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു കണ്ടംപറി ഒരു ഓഡിയൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് മൃണാൽ ആസ് എ യുനോ ഫുഡ് എന്തൂസിയാസ്റ്റ് ഓർ ആസ് എ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഡി യു തിങ്ക് സം ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ കം ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗർ വിചാരിച്ചാലും ഒരു കാരണവശാലും മോശം പ്രൊഡക്റ്റ് വയ്ക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെയും പൊക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അതിന് നിങ്ങൾ സി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ആളുകൾ ആരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മോഹൻലാൽ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇന്ന് സാധനം വളരെ നല്ലതാണെന്ന് ആ സാധനം ആക്ച്വലി നല്ലതല്ലെങ്കിൽ അത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ആദ്യത്തെ നിയമം ആ അത് ലോ ആണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഒരു മോശം പ്രൊഡക്റ്റിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള മരണത്തിന് കാരണമാവും കാരണം അത്രയധികം ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് അത് വാങ്ങാനും ഉപയോഗിക്കാനും കാരണമാവുകയും അത്രയും പെട്ടെന്ന് സമൂഹത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു മോശം ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അതുകൊണ്ട് അത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടെന്ന് അത് കേട്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേരവിടെ പോകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടൻ കാരണം ഇത്രയധികം ആളുകളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് എനിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം യൂറോപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അത് കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ പോലും അത് തേടി പോകുന്നോ അത് അത് അന്വേഷിച്ച് അവിടെ അവിടെ ചെല്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഈയിടെ പറമ്പയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു തട്ടുകട ആ തട്ടുകടയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ബ്ലോഗ് ചെയ്തതാണ് ആ കടക്കാരന് ഇപ്പോഴും എന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ അവിടെ ബ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വാട്സ് ഓവർ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ജോലിക്കാർക്ക് എന്നെ അറിയില്ല ആ കടക്കാരന് എന്നെ അറിയില്ല ഒന്നും എന്നെ അറിയില്ല നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തൊലിപ്പുറത്തുള്ളൊരു സാധനമാണ് അതിന് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണ് അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് കുറ്റിച്ചിറയിൽ അവിടെ ഇങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയി കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഈ ആളുകൾ മുഴുവൻ എഴുന്നേറ്റ് അവിടെ പോയത് കഴിക്കുമോ ഇല്ല നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫുഡ് ബ്ലോഗേഴ്സ് എല്ലാം നല്ലത് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഇതുവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ബ്ലോഗുകളാണ് എൻ്റെ ശത്രുക്കളായിട്ട് കേരളത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ആയിരം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലും ഭേദം കമ്പിപ്പാരെ എടുത്ത് കക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എത്രയോ തവണ എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മാത്രമൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നന്നായിട്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നെക്കാളും എത്രയോ നന്നായിട്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ള കാര്യം അവർ തുറന്നു പറയാറുണ്ട് അടുത്ത കാര്യം ഫുഡ് ബ്ലോഗേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി സി ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗർക്ക് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഷെഫ് തോമസിൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പാരഗണി പോവാണ് സാധാരണ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക എൻ്റെ ബ്ലോഗ് കാണുന്നവർക്കറിയാം തോമസിനോട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാരഗണിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് പാരഗണിൽ രണ്ടായിരത്തോളം സ്റ്റാഫുണ്ട് അതിലൊരു പകുതി പേരെങ്കിലും എനിക്കറിയാം കാരണം എത്രയോ കാലമായിട്ടുള്ള പരിചയമാണ് എൻ്റെ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് അവരോട് ഒരാളോടും പറയില്ല അവിടെ പോകുന്നു ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ആ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല അത് ഞാൻ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ആ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദിവസം മാത്രമേ ഇദ്ദേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആരെങ്കിലും അറിയുള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നോ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യും എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വലിയൊരു കാറ്ററിംഗ് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കാറ്ററിംഗ് മൊത്തം ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പഴയിടം യുവജനോത്സവത്തിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ പഴയിടത്തിൻ്റെ മോൻ യദുവിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ മോഹനോട്ടനോടോ ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമേ എനിക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്ക് ആ കിച്ചണിൽ കയറാനുള്ള അനുവാദം ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ
നിയമലംഘനം ആ കട നടത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ക ആ കിച്ചണകത്ത് മോശമായ സാഹചര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും ആ കിച്ചൺ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടോ എനിക്കാകെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എൻ്റെ നാല് സെൻസുകൾ അതായത് ഭക്ഷണം നമ്മൾ ആദ്യം കാണുകയാണ് ഒരു ഭക്ഷണം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു അത് കാണുന്നു കാണുമ്പോൾ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് മണമാണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഗുജറാ ഇന്നിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മീൻ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റിട്ടുള്ള മത്തി വന്നിട്ടുള്ളത് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്കറിയാം അയില വന്നിട്ടുള്ളത് ഒറീസയിൽ നിന്നാണ് എത്ര പേർക്കറിയാം ഇത് എത്രയോ ദിവസം ഇരുപത് ദിവസം ബോട്ടിൽ കിടന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ലേലം കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാല് ദിവസം ട്രക്കിൽ കിടന്നിട്ട് ഉള്ള മീനാണ് ഇവിടെ ഫ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഈ കടലിൽ പോയിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുള്ള മീനാണ് അവിടെ വിൽക്കുന്നതെന്ന് അതിനൊരു മണ വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയും അറിയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് ടേസ്റ്റാണ് അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തൊട്ട് നോക്കാം ഈ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോഴും പഴയ ഇറച്ചിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലെയുള്ള കഴിവുകളെ എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ സൂപ്പർമാൻ അല്ലല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്കൊരു വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്കാകെ എന്താ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റുക ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ രുചി ഇങ്ങനെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ആ കോമ്പിനേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അറി മുൻകൂട്ടി അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് വേണം എനിക്ക് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഒരു സീനിയർ ഐ എ എസ് ഓഫീസറുടെ എല്ലാ അധികാരവും തന്നിട്ട് ഞാനൊരു നാലഞ്ച് പോലീസുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ കടകളിലും കയറി ഇത് മൊത്തം ചെക്ക് ചെയ്ത് ആ കൊള്ളാം വാ ബ്ലോഗ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയണം അത് നടക്കാത്ത കാര്യമല്ലേ സി ഇവിടെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രീമതി ടീച്ചർക്ക് കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഫുഡ് പോയിസൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി കഴിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനും ഫുഡ് പോയിസൺ വരാം ഇത് എങ്ങനെ അറിയും അവിടെ കിടക്കുന്ന ഐ സി വരണ്ടി വെക്കുന്ന ആ ആ ചെറിയൊരു സ്റ്റോളിൽ അയാൾ രാവിലെ ഓടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണോ ഈ ഐ സി വരണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ അറിയും ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ആർമിയോ ഒരു പോലീസോ പോലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇയാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് മുതൽ ഇയാളെല്ലാം സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലാതെ ഇതിനപ്പുറം എന്ത് എങ്ങനെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തു നോക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല വഴി ഇൻസൈറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും പോലും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം അവിടെ പോയിട്ട് ഐസ്വരത്തി കുടിക്കാന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പം ഞാൻ പോകുമെന്ന് തോന്നില്ല ബട്ട് ഇനി അല്ലാതെ തിങ്ങ് ഇപ്പോൾ ഈ കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് കോഴിക്കോടുകാരുണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും കോഴിക്കോട് എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളത്താണ് പക്ഷേ ഈ കേരളത്തിൽ എപ്പോഴും കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വികാരമാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും പോയി കഴിക്കാറുണ്ട് എല്ലായിടത്തും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഴിക്കോടുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് മാത്രമാണോ അതോ ഇവിടെ വേറൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ കോഴിക്കോടിലുള്ള രുചികൾക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു സോഫ്റ്റ് പവർ കേരളത്തിൽ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ആദ്യം പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് അതായത് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ആ കോഴിക്കോടിൻ്റെ മഞ്ഞ ബോർഡ് കണ്ടാൽ തന്നെ ആ ഒരു ബിരിയാണി ആവാം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് ആ പവർ എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കി ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ ആ അതെവിടെയാണ് ആ കോഴിക്കോടിന് ആ ഒരു പവർ വരുന്നത് സർ കോഴിക്കോടിന് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സംഗതികൾ ഒന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ഭക്ഷണം
Manal San Parana Valley, the Mosima San and Kodakono, Num Jajatella. Anganeralum Jajina Tetan. Yella Alum Jarigan, Nala Fudanum, Nalai Kodakanum, Rutia Kodakanum, Nala Kachoron down on the Jajan, and either Cherry Ralan Totala. Pache, Eru Sangadi Namuk Padapiakam Patata, numbered a sister than Cherry Pressound. Namaly can hear a complaint to wear in the Samet Odich in the Pudigu. Shanamal in the Jayan or the Padipian or training illa. Palasalatum, Namal Jarikin and the Limitation, what are the non veg in the Poreka or a non veg on a personary? Where non veg and a jalper juice sumadio. Po, Namal Southern Egg Barino Yan end a hotel started the Begil Kodendauna Salmon la bacteria day or either. A pretty egg Namal Richina Kayan or Jarikuna will dry item. Shade egg to the Rale, Ningal Vero, or a porote, or a salad near the Rina, the other more out of developo. Egg dry item and another development correct. She, I again in the Mulke, washi de Ubekiaulu. Panyan Namala Hotel one the Panyanadim, Tajil, the Paran one the Padi Machiru, Nebandana. In the egg lamb were in the them out on the Lamati, fifty ppm chlorination washi, the fifty ppm chlorination jet the Matri would load the Keraul on Urbandaki. Tell eggil could I eat two good over the Alangal type of vegetables could, Alangal type of fruits could, Pasha Namala and the Paragia the Paragan bacterium Ningle food poison and Dakna bacterium different down. Food poison and dark in the back, you take a paragon on the illa. What is Sangadi? Ningle Jerry get a paragay, southern Athenola back to you, you can food poison, the food poison dark in the back to you, different down. About other Manislak and other Vander Edil, Munger the Lelum, other than Ella, Shastri made Ella training them out of the Kana workers and Koduka or a poor return to the government of Travaton. You know, others in the Kadinja Chodium, either Matti de Sangal in the Kerala Teleka, if Hong Albanu. Nampal mati desa kar kendo guru tu, nanti ni korcchu guru yang ada dua points yang saya adi anu jari kan. Saya training ini bahagia itu Jepun il boleh pom, saya ada kadek kiri. Saya ini kerana tu saya ramu datang. Ini perih tofu, agak kiri tu nolat tofu, Jepun itu tofu kiri tu nolat. Pada ini kata, saya ramu ini kandi itu, adi mati ini tu, yang dah ada ini ingredient saya dengan nongi kau teriak. Awal ini tu tofu itu itu ada iri bodi minit ahi, dia beri 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 saya ramu tu order itu saya ramu tu kundu itu nolat. Pada saya ramu itu ini dan dah. Pernyataan saya basically itu, nih kau tuh undakkan orang mana? Tapi saya juga cuma, nih kalian dengan nih kau tuh undakkan saya nam, nih kita culture lalu nih ke role orang tu. Apa ni pernah perdana menteri kata, ini yang kita Kerala tuh lindung copy orang. Ini not a Kerala restaurant, ini not a Indian restaurant, ini purely a Japanese restaurant. Kita nama lori kelim, Jepun itu boleh Indian restaurant yang kita kerjakan. Kita Japanese restaurant yang dia boleh. Apa ni pernah itu, nama lori kita sahdi ke Mumbai itu, ilai ilai nih kau dikira orang tu. Ini Ini hotel le, orang masa ni dah kandu beri cedah. Eka desa nuru orang kat umur naik le, dia beri nanti sahdi le, dia copy edit cundu boleh tu. Bum Jepang gar ni teknologi gurut ta, baksha orang orang nampar sahdiya. Dah beri, beri baksha angi eri kelengil. Dua amat beri perdana perdana kerja. Foundation training ni bahagwa itu Indian Rashtra Badi Civil Service Sudio saya sana meeti. Bum nengar jiwa tu nengar kendang kelim baksha na illa ada patni ayane boh peti turun kelim. Baksha na tuod nengar virakti unda unda itu dosa mana eri. Anda rasa seperti bahawa ini lek kitchen ini lek India ini lek, semua samstana ini lek dua orang wifah orang lama berundak. Awalnya cook mana ya, yang mana ya ana, pale wifah orang lunda kah beri cerita ini beti orang la, rasa ramai kerja. Awalnya Oreo, rasa seperti mari berempat orang orang kencing ceri cerita Oreo food lunda. Oh, yang kori wifah orang tu, pada tengah kali tu, pakhala itu benda orang Orissa wifah orang tu. Adi boleh pudia, nama dia rasa seperti drau bodi mumu mumu ada mana pun, adi introduce orang kitchen ini lek. Ingin orang orang itu tahu. Nilam Sanjeev orang itu undai, tetapi ada yang kami Tamil Nadu lalu nampak orang itu dengan itu. Antara Pradesh lalu nampak orang itu dengan itu. BV Giri, ada yang kami ada pada yang guna itu. Yang yang kami boleh wifah itu. Pada yang kami ada yang rice, ada ni selesa itu boleh cuci kerja. Yang kami dengan kami cuci itu, yang kami berita alam berita itu itu ini dan apa ini berita special item. Asal pada ini memang matran kita na menu. Yang kami nanti lekas selesa kita ambil. Ini perih dal rice na. Rice ni ada berapa jenis ayam lalu. Rice ni hilir sila ana. Dal rasila. Ada dal rasina. Rice ni ada kunil kunil ana. Rasa beri bawang ni lalu lirik anda. Dal means perih. Kali cepat exile ni, nama kita perih pukari. Perih dal rice ni. Kami yang kita, nama kita korang macam Malaysia lirik anda. Ia fasal orang dah. 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 Ini baru satu peri bodoh tu dal rice na. Ingan eh, paler rajang lalu. Pan yana mati rajang lalu, urikatada undu udah orang bikin aja jari kena. Nama le kapai bodoh tu nak undu nado. Portugal Portugal ni mana kapai undu nado. 
അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോർച്ചുഗലിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം ഒരു സബ്മിറ്റിന് വേണ്ടി പോയപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു കാരണം ഇത് വിശാഖം തിരുനാൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രാവൻകൂർ കിങ്ങാണ് കേരളത്തിലെ അന്നത്തെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ വേണ്ടി കപ്പ കൊണ്ടുവന്നത് അതിന് കാരണം കപ്പ ഒരു ഒരു എനിക്കൊന്ന് മാഡം പറയാം സ്റ്റേബിൾ 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 ഫുഡാണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേബിൾ ഫുഡ് സമീകൃത ആഹാരമാകുന്നത് മീൻകറിയോട് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് കട്ട് മാഡം പറഞ്ഞത് പോലെ സൈനൈഡ് സൈനൈഡിൻ്റെ അംശമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചൂടാക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പോർച്ചുഗലിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പം കപ്പയുടെ ജന്മദേശം അവിടെയാണല്ലോ അപ്പം പിന്നെ കപ്പ കഴിക്കാം കപ്പയുമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാൻ നിന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കടയിലും കപ്പയില്ല അവർ ഈ കപ്പയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ റബ്ബർ കൃഷി തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും കപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് കരുതി കാര്യം അവർ പറഞ്ഞത് സർ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ചരിത്രം നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്ന് കേരളത്തിൽ യുദ്ധം മൂലം അന്ന് നമ്മുടെ റാഗി റാഗി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അന്നത്തെ മേ മേജർ മില്ലറ്റ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവം ഈ ചോറ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മില്ലറ്റ്സ് ആയിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവം ഒരു പക്ഷേ അന്ന് ഇവിടെ മില്ലറ്റ്സ് കിട്ടാതിരുന്നപ്പോഴാണ് അതിന് പകരമായിട്ട് ജനങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് രാജാവ് പോർച്ചുഗലിൽ നിന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ഇവിടെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് കപ്പ കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ന് അവർ കപ്പ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് റബ്ബർ വെച്ചു അപ്പോൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ ഫൈറ്റിന് തുല്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം എനിക്ക് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു വാർത്ത കണ്ടു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നറിയത്തില്ല റേഷൻ കടകൾ വഴി റാഗി ഗോതമ്പിന് വർദ്ധനം പകരം വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ടെൽമി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണോ സ്റ്റാർച്ച് കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണോ എന്താ കാര്യം നമുക്ക് ഗോതമ്പ് കിട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റാഗിയാണ് കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് കിട്ടാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റാഗിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് നോ കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ യെസ് സിങ്ക് കണ്ടന്റ് ഈസ് മോർ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത സ്റ്റൈൽ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളെ നമ്മൾ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചില്ല നമ്മൾ കപ്പയെ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ അവിടെ എന്താണോ ചെയ്തിരുന്നത് അത് തന്നെ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പിസയെ കൊണ്ടുവന്നു അത് അതേപടി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫോറിൻ കൾച്ചറിനെ അതേപടി ഇപ്പോൾ കുഴിമന്തി കൊണ്ടുവന്നു അതിനൊരു ലോക്കലൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്നാൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മധുരയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മട്ടൺ ബോൾ അമ്മാസ് മെസ്സിലുണ്ട് ഒരു ഉരുണ്ട മട്ടൺ ബോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോൾ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പം ഞാനത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ സാധനം പറഞ്ഞു സാർ ഇത് ഞങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ മട്ടണാണ് ഒരു ബോളായിട്ട് ഉരുട്ട് വെച്ചിരിക്കണം മനോഹരം വളരെ ലഘുവായിട്ട് അവർ നാല് മണി ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഈ മട്ടൺ ബോളാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും മട്ടൺ ബോൾ കേരളത്തിലെ ഹോട്ടലിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഐ ഡോൺ നോ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ട് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ കൾച്ചറുമായിട്ട് നമുക്ക് തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയുണ്ട് കോഴിക്കോട് ബിരിയാണിയോടൊപ്പം തന്നെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയുണ്ട് പാലക്കാട് രാമശ്ശേരി ഇഡ്ഡലി എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്ര പേര് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം അവരത് നഷ്ടത്തിലാണ് അവരത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് എന്താണ് കാരണം എന്നറിയാമോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എനി റീസൺ ഞാൻ ചോദിക്കുക അത് പോയി കഴിച്ചപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ പറഞ്ഞത് അത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പുളി വിറക് വേണം പുളി വിറകിലാണ് അവരത് വിറകാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇഡ്ഡലി പെട്ടെന്ന് വേണ്ടവർക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് പിന്നെ ആറന്മുള കണ്ണാടി പോലെ രാമശ്ശേരി ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ദിവസങ്ങളെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ജി ഐ ടാഗുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ
പക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ ഫുഡ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം സാർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അവസാനം പറഞ്ഞത് ടഫൂൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ പോട്ടറിക്കോല് നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സ് അല്ല വറുത്ത കായ ഫിലിപ്പീൻസിൽ നമ്മുടെ ഫിഷുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ ബോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പോട്ടെ ശ്രീലങ്കയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അതേ മീൻകറി നല്ല തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് പച്ചമാങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ സാ സൂപ്പർ സാധനം അതുപോലെ ഫുഡ് ബ്ലോഗേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ മൃണാൾ തന്നെ നിഷേധിച്ചു മൃണാളിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോഗ് ഞങ്ങൾ ബ്ലോഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അടുത്ത് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലിൻസിനെസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കോഴിക്കോട്ട് തന്നെ ഉള്ള മറ്റ് ബ്ലോഗർമാരെ കൂട്ടി അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ സംഭവം നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കേര പിന്നെ കേരളത്തിന് തനതായ ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അന്നത്തെ ജാതി വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും സദ്യ അല്ല നമ്മുടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ നന്നായി താങ്ക് യു കിച്ചണില് ഇന്ന് ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ കിച്ചണിലും വീട്ടിലെ കിച്ചണിലും ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉള്ളി ആയിരിക്കും വലിയ ഉള്ളി അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഉള്ളി ഇല്ല ഉള്ളിയെ വിളിച്ചിരുന്നത് ബൊമ്പായി ഉള്ളി എന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്ന സാധനം സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ എത്രയോ തവണ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഇളയപ്പനാണ് ഇളയപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കഥയാണ് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപതുകൾ പ്രായം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അന്നൂരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് അന്നൂരിൽ നിന്ന് പയ്യന്നൂർ ടൗണിൽ പോയിട്ടുണ്ടത്ര പുതിയ എന്തോ ഒരു സാധനം ചുവന്ന് തൊടുത്തൊരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ട് അത് തക്കാളിയായിരുന്നു ഉള്ളി തക്കാളി ഇതില്ലാതെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇവർക്ക് പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഉള്ളിയും തക്കാളി അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വെക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈകുന്നേരം വിറ്റ് പോകുന്ന സ്നാക്ക് പരിപ്പ് വട ബജി രണ്ടും നമ്മുടെ അല്ല നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് കയ്യും നീട്ടി പുറത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും അത് തെലുങ്ക് സിനിമ ആയിക്കോട്ടെ ബജി ആയിക്കോട്ടെ എന്തും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും ഇപ്പം കുഴിമന്തി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഒരു വേർഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കേരള വേർഷൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ക്ലൈൻറ്റിന് വേണ്ടി പാലട പിസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിസയുടെ മുകളിൽ പാലട ചെയ്യും അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ നമുക്കിഷ്ടം അവരുടെ രീതി കഴിക്കാൻ തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു ലോക്കലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കൂ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന കാപ്പി അറബിക്കയല്ലേ അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് അറബി നാട്ടിൽ നിന്ന് കുരു കാപ്പി കുരു പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ബാബാ ബുധൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഏഴ് കാപ്പി കുരുകൾ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തി ബാബാ ബുധൻ ഗിരി എന്ന് പറയുന്ന കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ അത് നട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ചിക്കമംഗ്ലൂർ ഭാഗത്തുള്ള കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മുടെ വയനാട്ടിലുള്ള കാപ്പി അത് ഏതാനും കാലം മുമ്പ് അറബി നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മൾ കാപ്പി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആണെന്നാണ് അല്ല അല്ലേ അല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഭൂരിഭാഗം ഭക്ഷണവും നമ്മുടെ നാല് തലമുറ മുമ്പുള്ള ആളുകൾ സ്വപ്നം പോലും കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടേയില്ല കേട്ടിട്ടില്ല ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ ഇമാജിനേഷനിൽ പോലും ഇല്ല നമ്മുടെ പ്രത്യേകത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പുറത്തുനിന്നുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ജീൻസ് ഇത് എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് മൈനുകളിൽ പണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഡെനിം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ജീൻസ് അല്ലേ ഇടുന്നത് നിങ്ങളും അല്ലേ ഇടുന്നത് നമ്മൾ തയ്യാറാണ് രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ ഭക്ഷണം അതെ എല്ലാതെ അത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിനെ ഞാൻ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കാര്യം പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം പുഴുക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചന്ദ്രേട്ടൻ്റെ കടയിൽ കിട്ടും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ പുഴുക്ക് കിട്ടും
നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ ഭക്ഷണം ദാറ്റ്സ് ഗോൺ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് കത്തികയിൽ തീർന്നു അതില്ല ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഇല്ലാതെ ഒരു കിച്ചൺ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും റൺ ചെയ്താലും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് കേരളത്തിലെ ഭക്ഷണം എന്താന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എങ്കിലും കിട്ടുകയുള്ളൂ നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു പാനേഴ്സിനോട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതെന്നും നമുക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ക്വാളിറ്റീനെ പറ്റിയൊന്നും നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അത് വേണം അതുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആര് എന്ത് ഭക്ഷണം അല്ല ആരെന്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനോട് അവന് ഒരു സത്യസന്ധത അതിനോട് അവന് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആ സംഭവം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അന്തർലീനമാവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ബിസിനസ് ഫുഡ് ബിസിനസ് അല്ല എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിയാവും അത് നന്മയിലേക്ക് എത്തും അനന്തത്തെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ കടകളിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രൈഡ് ഫ്രൈഡ് തിങ്സ് ഒക്കെ തന്നെ വൈകുന്നേരം കിട്ടുന്ന സ്നാക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മാസ്സായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജനങ്ങളെ തീറ്റിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണം അല്ലാതെ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൗകര്യത്തിന് അവർ മാസ്സായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂട്ട് കായപ്പോൾ മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാസ്സായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിട്ട് എല്ലാ കടകളിലും ജനങ്ങൾ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കുക ആർക്കും ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം പുഴുക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്താ പുഴുക്കില്ലാത്തത് അതിന് കുറച്ച് എഫേർട്ട് അധികം വേണം കാരണം സംഗതി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പ്രൊക്യൂ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാൻ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രയാസമുണ്ട് ആ പ്രയാസം എടുക്കാനൊന്നും കൂടെ ഉള്ള സാധാരണക്കാരൻ തയ്യാറല്ല ആരും തയ്യാറില്ല അങ്ങനത്തെ മനസ്ഥിതി നമ്മൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഡീ ജനറേഷനാണ് ഇതിലൊക്കെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഓക്കെ പാചകത്തെയും പാചക കലയും ഒരു ബിസിനസ് ആക്കി എന്നു മാറ്റിയോ അന്ന് മുതൽക്കാണ് ആ സംസ്കാരം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംസ്കാരം നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്കും വന്നത് അതൊരു ബിസിനസ്സായി പാചകം എപ്പോഴും ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു കലയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയാൽ അവർക്ക് മാത്രമേ നല്ല ഭക്ഷണം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അതല്ല അതിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം എൻ്റെ ഒരു തൊഴിലായി മാത്രമായി ആകരുത് പാചകം ഒരു തൊഴിലായിട്ട് എന്ന് പാചകത്തെ കണ്ടോ അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അയാളുടെ തൊഴിൽ മാത്രമാണത് അതായത് അരു അയാളുടെ വരുമാന മാർഗം മാത്രമാണത് ആ ഒരു ചിന്താഗതി ഓരോ കുക്കുമാരിലും ഉണ്ടായാൽ അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ദൈവികമായിട്ടുള്ളൊരു തൊഴിലാണ് ജനങ്ങളെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ച് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ന് പോകുന്നു നമ്മുടെ മാനസിക അവസ്ഥ അതിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെന്നല്ല ഒരു നാട്ടിലും പാചകം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ റോഡരികിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത് അവരൊന്നും ഒരിക്കലും ആ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർക്കത് വിറ്റ് തീർക്കണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാവണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാവണം നമ്മുടെ കൈകൾ കൊണ്ടാവരുത് നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പുതിയ തലമുറ പലരും ഞാൻ ഹോട്ടലിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫാണ് ഞാൻ ഷെഫാണ് ഇവരൊക്കെ പാചകത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അമ്മയിൽ നിന്നും അമ്മമ്മയിൽ നിന്നും പഠിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവരെ നമ്മുടെ അമ്മ നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരും എങ്ങനെയാ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ മക്കളത് കഴിക്കണം അതിന് അങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം തരുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഹോട്ടലിൽ വരുന്ന ഒരു അതിഥിയെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്ന വരുന്ന ഒരു അതിഥിയെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ എന്ന് പാചകം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരു കുക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെഫിന് പറ്റുന്നുണ്ടോ അന്ന് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ആരോഗ്യകരമുള്ള ഭക്ഷണമായി മാറും അതല്ല ഇതിനൊരു തൊഴിലാണ് വരുമാനം കിട്ടുന്ന മാർഗമാണെന്ന് ആർക്ക് എപ്പോൾ തോന്നിയോ ആ ഭക്ഷണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനും പറ്റില്ല കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം ഇന്ന് ആക്ച്വലി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി വലിയ അല്ലെ ഞാനും നിങ്ങളെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇന
മാമിൻ്റെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് മാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നാട്ടുമ്പുറത്തിൽ മാം യു ക്യാൻ ഹാവ് മേ ബി ടു വേർഡ്സ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരം എൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് തനതായ രീതിയിൽ യാതൊരു ഗുണവും നഷ്ടപ്പെടാതെ എങ്ങനെ പാചകം ചെയ്യണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ താളും സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ താളും തകരയും മുരിങ്ങയിലയും മുരിങ്ങപ്പൂവും കണ്ണിമാങ്ങയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇലകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊന്നാങ്കണ്ണിയും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇലകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ നാ നമ്മുടെ പ്രകൃതി നമുക്ക് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധിയായിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കാച്ചിലും ചേനയും ചേമ്പും ചേന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ അംശം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു കിഴങ്ങ് വർഗമാണ് ചേന അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധി പോലും നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ശൈലികളും ഭക്ഷണ രീതികൾക്കും നമ്മൾ എന്ന് മാറ്റം വരുത്തിയോ അന്ന് തൊൽക്കാണ് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഇത്രയും ഉണ്ടായത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പാചകപുസ്തകം ഒരിക്കലെങ്കിലും വാങ്ങണം വാങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിക്കുകയും ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം തരുമോന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ പോകാം എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഇത് കേട്ടോണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വിശപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബട്ട് ഇന്ന് വന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനിയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരും ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് താങ്